ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ராக்ரன்ஸ் ஆஃப் மை லைஃப் இந்த வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலாக நம்ம செய்ய போகிறது வந்து கவலை மீன் குழம்பு மற்ற மீன் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மீனில் கவலை மீனில் வந்து மீனோட ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் சமைச்சோம்னா இந்த மீன் குழம்பு கவலை மீன் குழம்பு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வந்து நல்லா அந்த வாசனையே வந்து காட்டி கொடுத்துரும் சரி இப்போது வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் கவலை மீன் அரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு பத்து சின்ன வெங்காயம் பத்து பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சை அளவு புளி ஊற போட்டிருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதில் நம்ம சேர்க்க போகிற மசாலாக்கள் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சள் தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு வெந்தயம் மிளகு சோம்பு ஜீரகம் இது எல்லாமே வந்து கால் கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஏழு டு எட்டு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் ஒரு கொத்து ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி இதெல்லாம் தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம இந்த குழம்பை வந்து செய்யலாம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த மீன் குழம்பு வந்து மண்சட்டியில் தான் செய்ய போகிறோம் மண்சட்டிக்கும் மீன் குழம்புக்கும் வந்து ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது மீன் குழம்பு வந்து மண்சட்டியில் செய்யும்போது அதோடய ருசியே வந்து ரொம்ப தனியாக இருக்கும் மண்சட்டியில் ஒரு குழிக்கரண்டி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் வந்து சூடானதுக்கப்புறம் தாளிக்க வச்சுருக்கோம் இல்லையா கடுகு வெந்தயம் மிளகு ஜீரகம் சோம்பு இதெல்லாம் வந்து போட்டுடலாம் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து நம்ம வந்து வெந்தயம் மிளகு ஜீரகம்லாம் வந்து போடணும் இப்போ வந்து இந்த ஜீரகமும் சோம்பும் வந்து நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பொடியாக நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் வெங்காயத்தை வதங்கும் போதே நம்ம வந்து பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் எண்ணெயில் வந்து அந்த பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவரும் அந்த கருவேப்பிலையோட ஃப்ளேவரும் வந்து இறங்கும் இப்போது வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக ஆற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதுக்கு ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் எடுக்கும் வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை வந்து சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியை வந்து நல்லா வந்து கொலைய வதக்கிக்கோங்க இதில் தக்காளி வகையோட அந்த நல்லா மசிச்சு வரணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மீன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்ல புளிப்பு வந்து அதில் இறங்கி இந்த தக்காளியோட புளிப்பும் அதில் இறங்கி நல்லாயிருக்கும் தக்காளி வந்து குழம்புல வந்து அங்கங்கே முழுசாக வந்து தெரியவே கூடாது அந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி வெங்காயம் பூண்டு விழுது வந்து அரைச்சி போடும்போது அதோட ருசி வந்து கொஞ்சம் தனியாகவே இருக்கும் இப்போது இந்த விழுதையும் வந்து வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க ஏற்கனவே வெங்காயம் தக்காளி வந்து வதங்கி தான் இருக்குது நம்ம இந்த வெங்காயம் விழுதை வந்து போட்டு இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க இந்த மசாலாலாம் வந்து இந்த பொடிலாம் ஐட்டம்ஸ்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா நான் எப்போவுமே சொல்லியிருக்கேன் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் அப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு விட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம் நான் நம்ம அந்த வெங்காயம் வந்து அரைச்சோம் இல்லையா அந்த மிக்சி ஜாலியே வந்து கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு வச்சுருந்தேன் அந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இதோ ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு பூண்டு சேர்த்து நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நல்லா எண்ணெயெல்லாம் மேலே திரண்டு வரும் இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து புளி கரைச்சியில் இதில் கலந்துக்கலாம் புளி தனியாக ஊற்றிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வந்து போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இப்போ புளியை வந்து நம்ம கொதிக்க விட போகிறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து நல்லா வந்து அந்த தண்ணி வந்து சுண்டி போயிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் சேர்ப்போம் மீன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் அது வந்து தண்ணி வந்து வற்றி போகும் அப்போ வந்து ரொம்ப வந்து கெட்டியாக எடுக்கிறோம் அது குழம்பு அதுக்காக இப்போவே வந்து நல்லா தாராளமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க மீன் குழம்புனாலே நல்லா சுண்ட வச்சு சுண்டு வச்சு சாப்பிட்டா தான் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த புளியோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா குழம்பு இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது மீனை வந்து எடுத்து போட்டுருங்க மீன் வந்து போட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா சிம்மில் வச்சுடுங்க அணில் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டாலே போதும் இந்த மீன் வந்து நல்லாவே வந்து வெந்துடும் மீன் எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கு அப்புறமா குழம்புல வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மீனில் பார்த்தீங்கன்னா
அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து கரண்டியோட பின்பக்கமாக தான் வந்து நம்ம இது பண்ணணும் இல்லைனா வந்து மீன் வந்து உடஞ்சிடும் இந்த மீன் வந்து சீக்கிரமாகவே வந்து வெந்துடும் அதனால தான் சிம்ல வச்சுடணும்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஜஸ்ட் வந்து போதும் நல்லா சூப்பரான மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆகிடும் ரொம்ப நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம சேர்க்கலாம் ரொம்பவே வீட்டில் இருக்க சிம்பிள் இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு தான் நம்ம இந்த குழம்பு செஞ்சுருக்கோம் மீன் குழம்பு பெரியர்களுக்கு வந்து ரொம்ப அசத்தலான மீன் குழம்பு இது உங்களுக்கெலாம் ரொம்பவே பிடிக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திறந்து பார்த்தா நம்ம மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன பாருங்கள் நல்லா மேலே மிதந்துட்டு வந்துட்டுருக்கு மீன் இப்போ கலக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பின்னாடி பக்கமாகலேருந்து நீங்கள் கலக்கி விடுங்க அப்போ தான் வந்து மீன் வந்து உடையாமல் வரும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் பாருங்கள் குழம்பு வந்து கொதிச்சுட்டே தான் இருக்குது இது தான் வந்து மண் சட்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இப்போ கடைசியாக ஃபைனல் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டோம் கொத்தமல்லியை தூவிடலாம் அவ்வளோதாங்க மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு சில பேருக்கு வந்து மீன் குழம்பு வந்து சூடாக சாப்பிட பிடிக்கும் சில பேருக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா சாப்பிடுவாங்க உங்கள் ருசிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பாவுக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மீன் குழம்பு வச்சுட்டு நாளைக்கு வந்து அதை இட்லியோடு சாப்பிட்றது தான் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்கள் வீட்லேயும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் உங்கள் வீட்டில் வந்து எப்படி சாப்பிட்டா பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபியோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்